আসসালামু আলাইকুম তো আজকে তোমাদেরকে ইংরেজি গ্রামারে ট্যাগ কোশ্চেন নিয়ে কথা বলবো তো এই এই ক্লাসটা হবে তোমরা একটু গুরুত্বের সাথে যদি আজকে ক্লাসটা করো তাহলে ট্যাগ কোশ্চেনে তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না তো ট্যাগ অর্থ জুড়ে দেওয়া ট্যাগ অর্থ কি জুড়ে দেওয়া অর্থাৎ আমরা কথোপকথনের সময় বা কোনো সেন্টেন্সের বলে কোনো বাক্য বলে আমরা যখন লিসেনার কাছ থেকে সেটা সঠিক কি না সেটা যখন আমরা জানতে চাই তখন এই জানার জন্য যে ছোট প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয়া হয় এইটি মূলত ট্যাগ করছেন এটাকে ট্যাগ করছেন বলে যেমন আমরা যদি বলি যে আমরা সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম যাই নেই কি তো এই যে যাই নেই কি দ্বারা তাকে প্রশ্ন করে আমি আমার বিবৃতির বা আমার সেন্টেন্সের সত্যতা বা মান যাচাই করতেছি বা তার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছি বা প্রশ্নের মাধ্যমে এই বিষয়টাই হলো ট্যাগ করছেন তো আমাদের ট্যাগ কোশ্চেন যদি সেন্টেন্স যদি এস এম অ্যাফারমেটিভ হয় তাহলে ট্যাগটা কিন্তু নেগেটিভ হবে এটা মনে রাখতে হবে সেন্টেন্স যদি অ্যাফারমেটিভ হয় তাহলে ট্যাগটা কি হবে নেগেটিভ আবার সেন্টেন্স যদি নেগেটিভ হয় তাহলে ট্যাগটা হবে আমাদের অ্যাফারমেটিভ তো এখানে আমাদের যে অক্সিলি ভার্ব যদি থাকে মডাল অক্সিলি যদি থাকে আমাদের তাহলে কিন্তু আমাদের ট্যাগে ওই মডাল অক্সিলিটাই আমরা বসিয়ে দেব আর যদি না থাকে তাহলে আমাদের ডু ডিট অথবা ডাস আনতে হবে তো আরও কিছু বেসিক নিয়ম রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো তোমরা ক্লাসটা মনোযোগ সহকারে দেখবে তাহলে তোমরা একটা কোয়েশনটা বুঝতে পারবে চলো আমরা একটু দেখে এসে আমাদের বোর্ডে কী আছে এখানে ট্যাগ কোয়েশ্চেন ট্যাগ কোয়েশ্চেনটিকে মূল সেন্টেন্সটি অপরিবর্তিত অবস্থায় বসবে ট্যাগ কোয়েশ্চেনে এটা হলো নিয়ম যে মূল সেন্টেন্সটা অপরিবর্তিত অবস্থায় বসবে প্লাস তারপরে কি হবে কমা কমার পরে প্লাস দিয়ে তারপর ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা লিখতে হবে অর্থাৎ যদি অ্যাফারমেটিভ হয় তাহলে নেগেটিভ হবে নেগেটিভ হলে অ্যাফারমেটিভ হবে তারপর প্লাস লাস্টে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন আমাদের দিতে হবে অবশ্যই ট্যাগের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হবে যেহেতু আমরা অন্যের মতামত চাই এর জন্য প্রশ্নের মাধ্যমে তাই দুই নম্বর হল অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স হলে নেগেটিভ ট্যাগ হয় এবং নেগেটিভ সেন্টেন্স হলে অ্যাফারমেটিভ ট্যাগ হয় বিষয়টা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যদি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে আমাদের অবশ্যই ট্যাগটা করতে হবে কি নেগেটিভ আর যদি আমাদের নেগেটিভ ট্যাগ হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের সেটা করতে হবে অ্যাফার অ্যাফারমেটিভ ট্যাগ এবং ট্যাগ কোশ্চেন এর কর্তা সব সময়ের জন্য প্রোনাউন হবে অর্থাৎ ট্যাগ কোশ্চেন ওয়ার্ডে যে কর্তাটা হবে সেটা সব সময়ের জন্য আমাদের প্রোনাউন ব্যবহার করতে হবে তো ট্যাগ কোশ্চেন গঠনের সময় যে সকল আমরা অক্সিলি বার ব্যবহার করি সেগুলোকে আমরা এক নজর দেখে নিই এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার শ্যাল উইল শুট উট হ্যাভ হ্যাস হ্যাট ক্যান কুট মে মাইট মাস্ট ওট টু ডু ডিট ডাস ডেয়ার নিট ইউজ টু দেখো বন্ধুরা তো আমাদের যদি কোনো সেন্টেন্সে এই অক্সিলিগুলো থেকে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের ট্যাগ করতে গিয়ে আর অক্সিলিয়ারি নতুন করে আনতে হবে না আমার এই অক্সিলিয়ারিগুলোই বসবে আর যদি না থাকে তখন আমাদের টেনশন ওই যে অক্সিলিয়ারি আমাদের আনতে হবে হয় ডু ডিট ডাস আচ্ছা এখন আমরা একটা সেন্টেন্স দেখি যে যেমন দেখলাম যে হি ইজ এ স্টুডেন্ট সে একজন ছাত্র মূলত ট্যাগটা এখানে এইখানে যে বাক্যটা লিখব অর্থাৎ সে একজন ছাত্র সে ছাত্র নয় কি তাহলে দেখো সে একজন ছাত্র এটা কি নেগেটিভ সেন্টেন্স না পজিটিভ সেন্টেন্স সে একজন ছাত্র হি ইজ এ স্টুডেন্ট এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স নাকি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স অবশ্যই এটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স কারণ এখানে নেগেটিভ কিছু নাই যখন এটা অ্যাফারমেটিভ তাহলে আমাদের ট্যাগটা কি হবে হানড্রেড পার্সেন্ট আমাদের নেগেটিভ নেগেটিভ হবে ট্যাগটা আমাদের কি করতে হবে নেগেটিভ করতে হবে সেটাই আমাদের রুলসে বলা ছিল তাহলে এখন নেগেটিভ করতে গিয়ে আমাদের ট্যাকের প্রথমে আমাদের যেটা আনতে হবে অক্সিলিয়ারিকে খুঁজতে হবে তো এখানে অক্সিলিয়ার হিসাবে কি আছে ইস অক্সিলিয়ারি কী হিসাবে কী আছে ইজ এখন এই অক্সিলিয়ারিটা আসবে তাহলে নেগেটিভ হবে তাহলে অক্সিলিয়ারিটা যখন নেগেটিভ হবে তাহলে ইজান্ট এন কমা টি ইজান্ট এটা হলো আমাদের নেগেটিভ তাহলে আমরা এখানে লিখব ইজান্ট ইজান্ট তা আমাদের প্রোনাউন হি হি বসবে ইজান্ট হি আমাদের তাহলে এটা ট্যাগ হয়ে গেল যদি এটা আমাদের 
অ্যাফারমেটিভ এর জন্য আমরা নেগেটিভ ট্যাগ করছি যদি এটা এমন হতো যে হি ইজ নট এ স্টুডেন্ট তো দেখো আমাদের এই সেন্টেন্সটা কিন্তু নেগেটিভ হি ইজ নট এ স্টুডেন্ট সে একজন ছাত্র নয় তাহলে আমাদের ট্যাগটা কি হবে আমাদের ট্যাগটা অবশ্যই আমাদের অগজিলি ভার্বটা নিতে হবে ইস আমরা অগজিলি ভার্বটা নিলাম এখন ইস অগজিলি ভার্ব নেওয়ার পরে এখন আমাদের আর এই অগজিলির সাথে কিন্তু নট আসবে না নেগেটিভ আসবে না কারণ কি আমাদের সেন্টেন্স যেহেতু নেগেটিভ তাহলে আমার ট্যাগটা হবে অ্যাফারমেটিভ তাহলে অ্যাফারমেটিভ বলে হবে কি হি ইস হি হয়ে যাবে প্রোনাউনটা বসে যাবে ইস হি তখন আর কিন্তু আমাদের এখানে নেগেটিভ কোনো মান আমরা নিতে পারব না আমাদের অ্যাফারমেটিভ হবে তাহলে আমরা অবশ্যই বুঝতে পারছি যে এই দুইটা সেন্টেন্স দ্বারা যে আমাদের অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স হলে নেগেটিভটা আমরা কিভাবে করব এবং নেগেটিভ হলে আমরা অ্যাফারমেটিভ কিভাবে করব এই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমাদের অক্সিলি ভার্ব যদি থাকে তাহলে আমরা ওইটার সাথে যদি অ্যাফারমেটিভ হয় নেগেটিভ যুক্ত করে দেবো আর যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে শুধু অক্সিলিটা লেখে আমরা প্রোনাউনটা লেখে লাস্টে আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেব তো আমি আশা করি তোমরা এই বিষয়টা এখানে যে আলোচনাটা হয়েছে তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝতে পারছো তো যদি না বোঝা থাকে তাহলে ভিডিওটা আবার দেখবে তাহলে হবে কি যে তোমরা পুরোটা বুঝে যাবে যে কোনো ঘাটতি থাকবে না তো আমরা একটু দেখি একটা সেন্টেন্স যে এখানে আমাদের এই অক্সিলির দেয়া নাই সেখানে আমরা কি করতে পারি দেখো তোমরা এখন আমরা একটা সেন্টেন্স লিখছি যে হি রিডস এ বুক সে একটি বই পড়ে আচ্ছা এখন এখানে কিন্তু আমাদের কোনো অক্সিলির দেয়া নাই যে আমরা অক্সিলিটা নিয়ে আসবো এটা নিশ্চয়ই কিন্তু এটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এটা কি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স যেহেতু এটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স তাহলে আমাদের ট্যাগটা হবে কি অবশ্যই অবশ্যই নেগেটিভ হবে তাহলে যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আমাকে অক্সিলিরি না এনে আমরা নেগেটিভ করতে পারবো না তাহলে এখানে আমাদের অক্সিলিরি যেহেতু নাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে অক্সিলিরি আনতে হবে তাহলে এটা কোন টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট সিম্পলের অক্সিলির হিসেবে আসতে পারে আমাদের ডু ডিট ডু অথবা ডাস ডু অথবা ডাস আচ্ছা এখন আমাদের এখানে ডু আনবো না ডাস আনবো আমরা দেখতে পাচ্ছি ভার্বের সাথে এস আসে এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে আমাদের অবশ্যই এখানে আসবে কি ডাজান্ট ডাস এন কমা টি হি বন্ধুরা এখানে যে নেগেটিভ মার্কটা আসছে এটা কিন্তু সংক্ষিপ্ত শর্ট নেগেটিভ মার্কটা আসবে যেমন ডাজান ডাজ নট এই ডাজ নটটারকে আমাদের ডাজান্ট এন কমা টি এভাবে আমাদের কিন্তু লিখতে হবে প্রত্যেকটা নেগেটিভ মার্ক কিন্তু এভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখতে হবে এটা তোমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে যখন আমাদের অগজিলি ছিল না তখন কিন্তু আমরা এখানে অগজিলিরি নিয়ে আসছি যেমন আমি আর একটা লিখি যে দে প্লেট ফুটবল তারা ফুটবল খেলেছিল তাহলে এখন এখানে কিন্তু কোনো এখানে একটা এটা কি নেগেটিভ নাই কিন্তু এটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ তাহলে ট্যাক নেগেটিভ হবে কিন্তু নেগেটিভ করতে গেলে আমার অক্সিলিটা এখানে কিন্তু কোনো অক্সিলিরি নেই তাহলে যেহেতু অক্সিলিরি নেই তাহলে আমাকে এখানে কি করতে হবে এখানে অবশ্যই অক্সিলিরি আনতে হবে তাহলে আমি কোন অক্সিলিটি আনবো আমি সেন্টেন্স দেখে আমি অক্সিলিটি আনবো এটা কোন টেন্স এটা কোন টেন্স ভার্বের শেষে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের ভি টু আছে তার মানে এটা পাস্ট সিম্পল তাহলে পাস্ট সিম্পল হলে আমাদের কি হবে ডিট আসবে তাহলে ডিডান্ট ডিডান্ট দে এখানে কি বসবে ডিডান্ট দে তাহলে একটা টেন্স অনুযায়ী আমাদের ডু ডিড ডাস এর মধ্যে একটা শব্দ আমরা নিয়ে আসছি তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো বিষয়টা তো দেখো কত মজা ঠিক না একদম সহজ বিষয়টা আমি আশা করি তোমরা এই বিষয়টা বুঝতে পারছো আচ্ছা চলো এবার আমরা কতগুলো সেন্টেন্স নিয়ে কথা বলি তাহলে আমরা এই সেন্টেন্সগুলো করব এবং সেন্টেন্সের নিয়ম এবং রুলগুলো জেনে নেব তাহলে চলো কেলা এখন আমরা এই প্রথম সেন্টেন্সটা দেখতে পাচ্ছি যে ফিশ ক্যান সুইম মাছেরা সাঁতার কাটতে জানে পারে তো এখানে যদি উই ব্যতীত উই ব্যতীত উই ব্যতীত যদি অন্য কোনো পুরুরাল সাবজেক্ট হয় অন্য কোনো যদি পুরুরাল সাবজেক্ট হয় তাহলে আমাদের প্রোনাউন হিসাবে আমাদের দে ব্যবহার করতে হবে যেমন এখানে ক্যান আছে অক্সিলিরি আছে 
তাহলে আমাদের এখানে হবে কি এটা যদি অ্যাফারমেটিভ তাহলে ক্যান নট ক্যান নট ক্যান নট এখানে ফিস এটা উই ব্যতীত একটা পুরুরাল সাবজেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিস ফিশেস তাহলে এখানে আমাদের কি হবে দে ব্যবহার করতে হবে ওই ব্যতীত যদি কোনো পুরুরাল সাবজেক্ট থাকে তখন আমাদের প্রোনাউন হিসাবে টেকে দে ব্যবহার করতে হবে তারপর চলো দুই নম্বর দুই নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেয়ার কোনো সেন্টেন্সে ট্যাগ করতে গিয়ে যদি আমরা এই দেয়ার শব্দটা দেখি দেয়ার তাহলে এটা প্রোনাউন হিসেবে দেয়ারই বসবে তাহলে এখানে আমাদের আছে কি এটা হয়েছে আমাদের অ্যাফারমেটিভ ট্যাগ অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স তাহলে আমাদের নেগেটিভ ট্যাগ হবে তার মানে ইজান্ট ইজান্ট আমাদের এখানে প্রোনাউন হিসেবে দেয়ারই বসবে দেয়ার ইজান্ট দেয়ার তারপর আমরা চলে গেলাম যে এখানে দেখতে পাচ্ছি ওপেন দ্য ডোর তো এখানে যখন আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকবে তাহলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের কি বসবে উইল অথবা ক্যান অথবা ক্যান নট অথবা কুড কুড নট প্লাস ইউ এটা বসবে তাহলে এখন আমাদের এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এটা আমাদের আছে কি এটা আমাদের আছে অ্যাফারমেটিভে তাহলে আমরা যদি এটা নেগেটিভ লিখি তাহলে উইল ওন্ট ওন্ট ইউ ওদের ট্যাগটা কী হয়ে যাবে ওন্ট ইউ উইল নট করার জন্য ওন্ট ইউ এখন যদি কোনো সেন্টেন্সে এই সেন্টেন্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি লেটস ডু দ্য ওয়ার্ক লেটস ডু দ্য ওয়ার্ক তাহলে এখানে লেটস বা লেট আর্টস যুক্ত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমাদের সব সর্বদাই শ্যাল উই দ্বারা আমাদের ট্যাগটা কমপ্লিট করতে হবে তাহলে এখানে লেটস যুক্ত বা লেট আর্টস যুক্ত যে সেন্টেন্সগুলো আমাদের থাকবে ওগুলো ট্যাগ করতে আমরা কি লাগবো সরাসরি শ্যাল উই লিখে আমরা ট্যাগ করব তারপর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডন্ট টেল এ লাই ডন্ট টেল এ লাই বা ডন্ট যুক্ত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে আমরা সরাসরি উইল ইউ লিখে ট্যাগ করব তাহলে ডন্ট টেলে লাই এই ধরনের নেগেটিভ যদি থাকে ইম্পারেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তখন আমাদের ট্যাগটা উইলি হবে এখন নো বডি এভরিবডি এভরি অন নান এই ধরনের যখন সেন্টেন্স থাকবে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট থাকবে তখন আমাদের প্রোনাউন হিসাবে দে বসবে প্রোনাউন হিসেবে কি বসবে দে বসবে তাহলে এখন আমাদের অক্সিলির হিসেবে এখানে এটা এখানে কী বসবে এখানে যেহেতু অক্সিলির নাই তাহলে এখানে আমাদের আছে কি কল্ট কল্টের কল্ট এটা পাস্টেন্স তাহলে এখানে আমাদের অবশ্যই ডিট আসবে ডিট দে ডিট দে আমাদের কী হবে নো বডি যেহেতু এখানে নো বডি আছে তাহলে নো বডি এভরি বডি এভরি অন নান এই ধরনের যখন সেন্টেন্স থাকবে মানে সাবজেক্ট হিসেবে থাকবে তখন আমাদের অপ্রোনাউন হিসেবে দে ব্যবহার করতে হবে আর এখানে যেহেতু নো বডি তার মানে এটা কিন্তু একটা নেগেটিভ সূচক বাক্য এর জন্য কিন্তু আমাদের আর এখানে আমাদের মানে নেগেটিভ করতে হবে না কারণ কি এটা অলরেডি নেগেটিভ এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স এর জন্য আমাকে এখানে আর নেগেটিভ করতে পারবে না হবে না অ্যাফারমেটিভ করলেই হবে আমাদের ট্যাকের যে রুলসগুলো বা প্রধান প্রধান যে নিয়মগুলো সেগুলো নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করে ফেলছি তো আশা করি তোমরা এই ট্যাক সম্পর্কে তোমাদের যে ধারণা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে তোমরা ট্যাক সম্পর্কে পুরোপুরি বুঝতে পারছো তো আমি চাব যে এইটা যদি তোমরা দু একবার ভিডিওটা দেখবে তাহলে হবে কি এটা তো তোমাদের আরও ভালো ক্লিয়ার হয়ে যাবে কিছু জানার থাকলে বা এই সম্পর্কে যদি আরও কোনো ক্লাসের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবে আমি তো সেই ক্লাসটা তোমাদের চাহিদাটা পূরণ করার চেষ্টা করব আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এবং আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা এবং এর সাথে থাকবা 